বৃদ্ধ স্যার ড্যানিয়েল নেলসন ব্ল্যাকপুলের অতি বিত্তবানদের মধ্যে একজন সারাটা জীবন তার কেটেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় সেখানে তার হীরের ব্যবসা ছিল সাদা কালো মানুষের বিরোধ শুরু হওয়ার পরেই তিনি সেখানকার ব্যবসা গুটিয়ে চলে আসেন লিভারপুলে ব্ল্যাকপুলে ছিল তার পৈতৃক বাড়ি প্রাসাদোপম বাড়ি বাড়ির পেছনে বিরাট বাগান সামনে লন দুই ছেলে এডওয়ার্ড এবং ডেভিড বড় ছেলে এডওয়ার্ড বরাবরই তার সঙ্গেই থাকত তবে ছোট ছেলে ছিল ভীষণ অপচয়ী এবং ভবঘুরে শেয়ার নেলসনের অমতে আফ্রিকান মেয়ে প্যাট্রিসিয়াকে বিয়ে করার জন্যে তিনি তাকে প্রায় ত্যাজ্যপুত্রই করে দিয়েছিলেন তবে তার জন্য একটা মাসোহারার ব্যবস্থাও করেছিলেন তার পুরনো উইলে তিনি তার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি বড় ছেলে এডওয়ার্ডকে দিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে ছোট ছেলে ডেভিডকে ব্ল্যাকপুলের বাড়িতে ফিরে আসতে বলে চিঠি লেখেন সেই ডেভিড এবং তার আফ্রিকান স্ত্রী প্যাট্রিসিয়া গত পরশু ব্ল্যাকপুলের বাড়িতে এসে উঠেছে ডেভিডের ষোলো বছর বয়সের একমাত্র পুত্রকে দেখেই হোক কিংবা রক্তের টানেই হোক বৃদ্ধ স্যার নেলসন নতুন উইল তৈরি করবার মনস্থ করেন এবং সেই মতো আজ বিকেলে তিনি তার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ডেকে পাঠালেন তার স্টাডি রুমে তার শেষ সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে এক এক করে তিনি তার দুই ছেলে ও পুত্রবধূদের কাছ থেকে তার নতুন উইলের মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন দিনটা ছিল পয়লা জানুয়ারি শুভ নববর্ষের দিন তাই শুভ কাজটা সেদিনই সেরে নিতে চাইলেন তিনি নৈশভোজের পর তার পারিবারিক ব্যারিস্টার নেভিল জর্জেরও আসার কথা পুত্র ও পুত্রবধূদের মতামত নেওয়ার পরেই ব্যারিস্টার নেভিল জর্জকে নতুন উইলের খসড়া তৈরি করবার প্রস্তাব দেবেন এই রকম একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন স্যার ড্যানিয়েল নেলসন প্রথমেই ডাক পড়ল বড় ছেলে এডওয়ার্ড এবং তার স্ত্রী রোজির এডওয়ার্ডের বয়স প্রায় পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই তার স্ত্রীর বয়স তার থেকে অনেক কম চল্লিশ এখনও পেরোয়নি এই বয়সেও রীতিমতো সুন্দরী সে সোনালি চুল পিঙ্গল চোখ বুদ্ধিমতী স্যার ড্যানিয়েলের স্ত্রী বিয়োগ হয় প্রায় বাইশ বছর আগে তার স্ত্রী ভ্যালেরির মৃত্যুটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না এক রকম আত্মাহুতি দেওয়া বলা যেতে পারে তাকে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান স্বামীর সঙ্গে কোনো দিনই তার বনিমনা হয়নি তাই বোধ হয় মনের দুঃখে নিজেকে তিনি তিল তিল করে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন আর মিসেস ভ্যালেরির মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই ছোট ছেলে ডেভিডের সঙ্গে স্যার ড্যানিয়েলের মনোমালিন্য হওয়াও একটা কারণ এবং তার ব্ল্যাকপুল ছেড়ে চলে যাওয়াও এই কারণেই বলা যেতে পারে যাই হোক তার বড় ছেলের স্ত্রী রোজি তার মৃত শাশুড়ির স্থান পূরণ করে আসছে সর্বতভাবে এডওয়ার্ডের সঙ্গে তার বিয়ে হওয়ার পরের দিন থেকেই স্যার ড্যানিয়েল খুবই সন্তুষ্ট রোজির ওপর প্রয়োজনের সংসারের সমস্ত সমস্যার ব্যাপারে তিনি কেবল রোজিরই পরামর্শ নিয়ে থাকেন এমন কি বড় ছেলে এডওয়ার্ডের মতামত গ্রহণ করার প্রয়োজনও মনে করেন না তিনি অবশ্য এ ব্যাপারে এডওয়ার্ডের বিন্দুমাত্র অভিযোগও নেই কারণ স্ত্রী রোজির ওপর তারও পুরোপুরি আস্থা আছে রোজি যে কোনো ব্যাপারে ভুল করতে পারে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত সে আর রোজিকেও দেখা যায় সব সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে এমনকি সময় সময় সে তার স্বামীর বিরোধিতাও করেছে অকপটে সেই এডওয়ার্ড এবং রোজি স্টাডিতে ঢুকতেই বৃদ্ধ স্যার নেলসন বললেন বাবা আপনি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন এডওয়ার্ড বলল একটা কৌচে বসতে গিয়ে রোজি তার পাশের কৌচে বসল হ্যাঁ তোমাদের সঙ্গে একটা জরুরি আলোচনা আছে ডেভিডকে আমি ফিরিয়ে এনেছি দেখেছ তো হ্যাঁ দেখেছি কিন্তু ওরা কি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে এসেছে ওদের আমি সেই রকমই লিখেছিলাম কিন্তু বাবা আপনি ডেভিডের স্বভাব চরিত্রের কথা তো জানেন বিশ বছর আগে আপনার চেকের সই জাল করে আপনার ব্যাংক থেকে হাজার হাজার পাউন্ড তুলে নিয়েছিল ডেভিড জানি এডওয়ার্ড আমি সব জানি কোনো কিছুই ভুলেনি 
তা তুমি আমাকে সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে ভালোই করেছো এডওয়ার্ড এডওয়ার্ডের চোখ দুটো জল জল করে উঠল মনে মনে উল্লসিত হলো সে এই ভেবে যে বাবা তাহলে ওর মনের কথাই কান দেবেন এবার তার মত পাল্টাবেন ডেভিডকে ফিরে যেতে বলবেন খুশি হয়ে সে বলল ডেভিডের ব্যাপারে আপনি তো সবই জানেন বাবা জানি তোমার ব্যাপারেও আমি সব জানি এডওয়ার্ড জানি না তোমার মনে আছে কি না দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসা গুটিয়ে এখানে চলে আসার সময় ব্যবসার গুডুইল বাবদ এক লক্ষ পাউন্ড নগদে পাই বাকিটা চেকে সেই এক লক্ষ পাউন্ড আমি তোমাকে দিই ব্যাংকে জমা করার জন্যে ব্যাংকে তুমি গিয়েও ছিলে কিন্তু সেই এক লক্ষ পাউন্ড তুমি জমা দাওনি বাড়ি ফিরে এসে কাঁদতে কাঁদতে তুমি আমাকে বলেছিলে পথে সেটা নাকি ডাকাতি হয়ে গেছে আজকাল ইংল্যান্ডে চুরি ডাকাতি খুন যখন খুবই বেড়ে গেছে তাই তোমার কথা আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম কিন্তু 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 কি বাবা কিন্তু পুলিশ তোমার কথা বিশ্বাস করেনি এক লক্ষ ডলারের কেস স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড কেসটা হাতে নেয় লন্ডন পুলিশের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে তা পুলিশই আমাকে বলেছিল স্যার ড্যানিয়াল আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দি আপনার এক লক্ষ পাউন্ড বাইরের কেউ চুরি করেনি চোর আপনার ঘরেরই আপনার বয়স হয়েছে আপনি বুদ্ধিমান আপনার যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও আছে অতএ বুঝতেই পারছেন আমরা কাকে চোর বলে অভিযোগ করতে চাইছি আপনি শুনছেন সৌরেন দত্তের লেখা একটি ভিন্ন ধর্মী গোয়েন্দা গল্প গোয়েন্দা যখন নিজেই খুনি আমাদের এই গল্প নির্বাচন এবং উপস্থাপনা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্রতিবারের মতো এবারেও বলবো আপনার অমূল্য সাবস্ক্রাইব থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না আপনার কাছে হয়তো সাবস্ক্রাইব করাটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও আমাদের কাছে এটি প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ তাই আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে দেবেন আর সেই সাথে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করার কথাও ভুলবেন আসুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের গল্প গোয়েন্দা যখন নিজেই খুনি পুলিশের অভিযোগ আমি বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম এক লক্ষ পাউন্ড তুমি আত্মসাত করে নিয়েছিলে ডাকাতি হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে তাই যদি হয় আমার উপর যদি আপনার আস্থা না থেকে থাকত আমার কথা যদি আপনি বিশ্বাস না করে থাকতেন আপনি তো তখনই আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশও সেই রকম পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু আমি তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলাম দরকার নেই আমি আমার এক লক্ষ পাউন্ড চুরি যাওয়ার কেসটা তুলে দিচ্ছি আমার সেই অদ্ভুত কথা শুনে খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিল স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের পুলিশ হোককে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম কেন জানো আমার ছেলেকে তো জেলে যেতে হলো না নিজের রক্তের সম্পর্ক আমি তো আর কলঙ্কিত করতে চাই না তাছাড়া তোমাকে সেদিন ক্ষমা করার মূলে আরও একটা কারণ অবশ্য ছিল দফায় দফায় আমার চেকের সই জাল করে ডেভিড প্রায় এক লক্ষ পাউন্ড আমার ব্যাংক থেকে তুলে নিয়েছিল তাই ভাবলাম সবই তো আমারই টাকা আর আমার মৃত্যুর পরে এ সবই তো তোমরা দুই ভাই পাবে মৃত্যুর পরে তোমাদের জন্য না রেখে গিয়ে মৃত্যুর আগেই না হয় কিছু অর্থ তোমাদের দিয়ে গেলাম কি বুঝলে আমি ঠিক করিনি মাথা নিচু করে রইল এডওয়ার্ড কি বা উত্তর দিতে পারি সে আর প্রতিবাদ করার মতো তার বোনের জরি বা কোথায় পুলিশ তো মিথ্যে রিপোর্ট দেয়নি ওর বিরুদ্ধে এক লক্ষ পাউন্ড আত্মসাত করার অভিযোগ তো আর মিথ্যে নয় ডেভিড দফায় দফায় বাবার চেকের সই জাল করে যদি এক লক্ষ পাউন্ডের মতো অর্থ চুরি করে থাকতে পারে সুযোগ পেয়ে ওই বা কেন সেটা সদ্ব্যবহার করবে না সেদিন নিজের মনকে এইভাবে বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই এক লক্ষ পাউন্ড ব্যাংকে জমা না দিয়ে ও বাবার কাছে রটিয়ে দেয় 
পথে সেই টাকাটা ডাকাতি হয়ে গেছে নীরব থাকা মানেই অভিযোগ মেনে নেওয়া এডওয়ার্ডকে চুপ করে থাকতে দেখে রোজি তার স্বামী এডওয়ার্ডের দিকে ঘৃণার চোখে একবার তাকে দেখে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল রোজির মুখ থেকে অস্ফুটে শুধু দুটি শব্দ বেরিয়ে এলো স্যার ড্যানিয়েল নেলসন এডওয়ার্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এবার তার প্রয়োজনীয় কথাটা বলেই ফেললেন শোনো এডওয়ার্ড তুমি হয়তো জানো না আমার আগে রুইলে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি ব্যাংকের এফডি আর বাকি টাকা সবই তোমার নামে লিখে দিয়েছিলাম তখন অবুজের মতো ডেভিডের উপর রাগ করে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছিলাম আমার এক পেনিও তাকে না দিয়ে কিন্তু এখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে ডেভিড এখন আগের থেকে অনেক বেশি সমজদার হয়েছে বুঝতে শিখেছে তাছাড়া ওর সেদিনের অন্যায় আচরণের জন্য সে আমার কাছে ক্ষমা যখন চেয়েই নিয়েছে তখন কেনই বা তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করি বলো তাছাড়া ওর রক্তে মিশে রয়েছে আমারই রক্ত সেই রক্তের সম্পর্ককে আমি অবহেলা করি কি করে বলো কিন্তু বাবা আমাদের মায়ের মৃত্যুর সম্পর্কে ও আপনার বিরুদ্ধে একটা বাজে কটাক্ষ করেছিল সে কথা আপনার বোধ হয় মনে নেই মনে আছে খুব মনে আছে তবে কি জানো এডওয়ার্ড সেদিন সত্যি বোধ হয় আমি তোমাদের মার প্রতি অবিচারই করেছিলাম ও তো মিথ্যে বলেনি অতীতের সেই সব অপ্রিয় কথা থা এখন বলো তোমার ছোট ভাই ডেভিড তার স্ত্রী ও পুত্রকে তোমরা গ্রহণ করবে কি না না বাবা ডেভিডের সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়েদের ভবিষ্যৎ আছে ওরা যদি ওদের কাকার চরিত্র পায় সেজন্যই তো আরো বেশি ভয় একজন খারাপ চরিত্রের লোকের জন্য অনেক পরিবার এবার রোজি তার স্বামীকে বাধা দিয়ে বলে উঠল কি যা তা বলছো এডওয়ার্ড বাবা তো ঠিকই বলেছেন ডেভিড কত আশা নিয়ে দীর্ঘদিন পরে এখানে ফিরে এসেছে এখন তাকে যদি তুমি আমার মতামত আমি জানিয়ে দিয়েছি এর বেশি কিছু আমার বলার নেই আমি চললাম এডওয়ার্ড উঠে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল তুমি আমার সঙ্গে যাবে নাকি থাকবে এখানে একটু ইতস্তত করল রোজি এডওয়ার্ড কোন দিকে না তাকিয়ে স্যার ড্যানিয়েলের স্টাডি থেকে বেরিয়ে গেল দ্রুত তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল রোজি তার তখন উভয় সংকট একদিকে বৃদ্ধ শ্বশুর মশাই অপরদিকে তার অবুজ স্বামী কাকে সে বোঝাবে শ্বশুরকে ফেলতে পারে না আবার স্বামীকেও চটাতে পারে না কে তাকে বলে দেবে কোনটা ঠিক আর কোনটাই বা ঠিক সঠিক পথ ধরেই চলতে চায় সে কিন্তু সেই সঠিক পথের আলো দেখাবেই বা কে এডওয়ার্ড যে ভেতরে ভেতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না রোজে ওর আবার রাগ চড়ে গেলে সে রাগ পড়তে অনেক সময় লাগে তাই রোজি স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল আপনি যদি অনুমতি দেন তো যাই ও হ্যাঁ 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 তুমি যাও এডওয়ার্ড বড় অভিমানী ওকে একটু বুঝিয়ে বল ডেভিড আর তার পরিবারদের এখানে থাকতে বলে আমি কোনো ভুল করিনি হাজার হোক ও তো আমারই ছেলে এডওয়ার্ড আমার কাছে যেরকম ডেভিডও ঠিক তেমনি তাই কেনই বা ডেভিডকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করব বলো স্যার ড্যানিয়েল থামলেন রোজির মনের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তার মুখের দিকে স্থির চোখে তাকালেন তিনি তারপর কি বুঝে তিনি আবার তার কথার যে টেনে বললেন রোজি তুমি তোমার স্বামীকে একটু বুঝিয়ে বলো তোমার কথা তো ও শোনে দেখো তুমি ওকে বোঝাতে পারো কি না আর শোনো রোজি স্যার ড্যানিয়েলের ডাকে ফিরে এলো রোজি দরজার কাছ থেকে আমাকে আরো কিছু কে বলবেন হ্যাঁ বসো রোজি চেয়ারে ফিরে আবার বসতেই তিনি বললেন 
ডেভিডের এখানে থাকার ব্যাপারে তোমার মতামত তো জানা হলো না তা তুমি কি বলছো আমি আর কি বলবো আমি তো এবারের বউ তাছাড়া আপনার যখন ইচ্ছে তবু তোমার মতামতকে আমি শ্রদ্ধা করি তাই জানার খুব ইচ্ছে তোমার চিন্তা ভাবনাটা কি তুমি তা বল আপনার প্রস্তাবে আমার পূর্ণ সমর্থন আছে বাবা ব্যাস এতেই আমি সন্তুষ্ট তুমি আমার বার অনেকটা লাঘব করে দিলে আমি খুব খুশি রোজি তুমি এখন যেতে পারো আর হ্যাঁ ভালো কথা ডেভিড আর তার স্ত্রী প্যাট্রিসিয়াকে ডেকে দিও ওদের সঙ্গেও কথা বলতে চাই ঠিক আছে আমি এখনই ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার ঘরে রোজি চলে যাওয়ার পর ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবতে বসলেন স্যার ড্যানিয়েল নেলসন স্বভাবতই এখন তার চিন্তা হল ডেভিডকে নিয়ে কুড়ি বছর আগে ডেভিড এবারই ছেড়ে চলে যায় যাওয়ার আগে তার সঙ্গে ডেভিডের খুব মনোমালিন্য হয় উপলক্ষ তার মা ডেভিডের অভিযোগ তার অবহেলার দরুণই ভ্যালেরি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় ডেভিডের অভিযোগ একেবারে মিথ্যে নয় কিন্তু ভ্যালেরির একগুয়েমি জেদ সর্বোপরি তার বিরুদ্ধে অহেতুক সন্দেহ দুর্নাম রটানোটাও বরদাস্ত করতে পারেননি স্যার ড্যানিয়েল কিন্তু ঠিক কি কারণে যে ভ্যালেরি আত্মহত্যা করেছিল সে কথা কাউকে বলা যায় না ডেভিডও জানে না তবে একটা কিছু সন্দেহ করে থাকবে সে আর তার সেই সন্দেহ নিরসন করার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি কারণ তিনি বেশ ভালো করেই জানেন সেটা করা মানেই উপর দিকে থুতু ফেলার মতো সেই থুতু তো নিজের গায়েই পড়বে শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা তখন কতকটা কিল খেয়ে কিল হজম করার মতো ডেভিড তার মায়ের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ না জেনেই অকারণে তার ওপর দোষারোপ করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায় সেই ডেভিড দীর্ঘ কুড়ি বছর পর আবার বাড়ি ফিরে এসেছে হয়তো নিজের ভুল বুঝতে পেরে কিংবা তার সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি পেয়ে সে তার মত পরিবর্তন করে থাকবে তবে এখন কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ও এখানে চিরদিনের জন্য বসবাস করতে এসেছে নাকি এই বৃদ্ধ বয়সে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য দু চার মাস থাকার পর আবার সে ফিরে যাবে তার নিজের জীবনে আর ওর জীবন মানেই তো ছন্নছাড়া জীবন স্যার ড্যানিয়েল চান না ডেভিডের জীবনটা ওইভাবে চিরদিন কাটো তিনি চান ও স্থিতি হয়ে এক জায়গায় বসবাস করুক আর এই জন্যেই তো তিনি তার আগের উইল বদল করে এ বাড়িতে ডেভিডের থাকার অধিকার আইন সিদ্ধ করতে চান মনে হয় ডেভিড তার শেষ ইচ্ছের কথা জানলে তার মনে এখনো যেটুকু দ্বিধাবোধ আছে সেটা কেটে যাবে শেষ পর্যন্ত এবং সে এখানে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য রাজি হয়ে যাবে তাকে তার শেষ উইলের প্রস্তাবটা শোনানোর জন্যই তিনি এখন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন দরজা খোলার শব্দ হতেই তার চিন্তায় ছেদ পড়ল আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা ঠেলে প্রথমে ডেভিডকে তার ঘরে প্রবেশ করতে দেখা গেল তার পিছু পিছু ঘরে এসে ঢুকল প্যাট্রিসিয়া বৃদ্ধ ড্যানিয়েল তার সামনের দুটি চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন ওদের জুৎসইভাবে চেয়ারে উপবেশন করে স্যার ড্যানিয়েলের মুখের দিকে তাকাল ডেভিড দীর্ঘ কুড়ি বছর পরে এই প্রথম পিতা পুত্রের চাক্ষুষ মিলন ঘটতে দেখা গেল কারোর চোখের দৃষ্টিতেই কোনো রকম ঘৃণা নেই নেই ক্লেদ গ্লানি কিংবা অভিযোগ বিশেষ করে ডেভিডের চোখে তার চোখের তারায় এখন শান্ত নিবিড় ছায়া বিরাজ করছিল বাবা আপনি আমাকে ডেকেছিলেন জিজ্ঞেস করল ডেভিড হ্যাঁ বৃদ্ধ ড্যানিয়েল আবার তার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন তোমাকে আমার চিঠিতে তো সব খুলেই জানিয়েছিলাম এখন বলো তুমি কি ঠিক করলে আপনি আমাকে এখানে থাকার কথা বলছেন তো হ্যাঁ ঠিক তাই আমি এখানে সম্মানের সঙ্গে যদি থাকতে পাই কেন থাকব না না থাকার তো কোনো কারণ নেই হ্যাঁ সে কথা আমিও জানি সেই মতো আমাদের পারিবারিক ব্যারিস্টার মিস্টার নেভিল জর্জকে খবর দিয়েছি আজ রাত্রেই তার এখানে আসার কথা ডিনারের পর আমি আমার আগের উইল বদল করতে চাই নতুন উইলে 
এডওয়ার্ড আর তোমার মধ্যে আমার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তি আর আমার ব্যাংক ব্যালেন্স সমানভাবে ভাগ করে দিতে চাই তাতে তুমি রাজি তো এ তো খুব উত্তম প্রস্তাব বাবা এর থেকে ভালো সম্মান আমার আর কি হতে পারে বলুন তাহলে তুমি খুশি হয়েছ হ্যাঁ পুরোপুরি খুশি তুমি আমাকে একটা চিন্তার হাত থেকে উদ্ধার করলে ডেভিড কিন্তু কিন্তু কি বাবা এডওয়ার্ডের আপত্তি আছে এতে মানে সে আমাকে তোমার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার হিসেবে মেনে নিতে চায় না এই তো মানে ওই রকম আর কি তুমি কি বললে আমার প্রস্তাব তো ও সরাসরি নাকচ করে দিয়ে গেল তবে রোজিকে বলেছি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজি করানোর জন্য দেখি ওর সুমতি হয় কি না আর না হলে তুমি কি তোমার আগের উইল বহাল রাখবে না না তা কেন তবে আমার যে এখন ভীষণ ভয় করছে ডেভিড কেন তোমার ভয় কিসের বাবা যতক্ষণ না নতুন উইল করতে পারছি এ ভয় আমার থেকেই যাবে কেন ব্যারিস্টার মিস্টার নেভিল জোর্স তো আজ রাতেই আসছেন উনি এলে তখন তোমার আর কোনো ভয় থাকবে না এ আমি বলে দিতেই পারি তা পারো আমিও তাই মনে করি কিন্তু তার আগে যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় জল অত দূর পর্যন্ত গড়াবে বলে আমার মনে হয় না বাবা তুমি নিশ্চিন্তে থাকো আজ রাতের পর কেন এখনো বেশ কয়েক সহস্র রজনী তুমি আমাদের সঙ্গে এভাবে গল্প গুজব করে কাটিয়ে দিতে পারবে পারলেই ভালো আর তা না হলে তোমার জন্যই যা দুঃখ আমার নতুন উইল করার আগে যদি আমার কিছু অঘটন ঘটে যায় তোমার কথা ভেবে আমি মরেও শান্তি পাব না আপনি অহেতুক মনে কষ্ট পাচ্ছেন বাবা মনে ভরসা রাখুন দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে আপনার আর কিছু বলার আছে না আপাতত নেই তবে রাতে ব্যারিস্টার মিস্টার নেভিল জর্জ এলে এডওয়ার্ডের সঙ্গে তুমিও তার সামনে হাজির থেকো বুঝতে পারলে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ডেভিড তাহলে আমরা এখন যাই তুমি যাও তবে প্যাট্রিসিয়ার দিকে ফিরে স্যার ড্যানিয়াল বললেন ও এখন কিছুক্ষণ এখানে থাকবে তোমাদের বিয়ের সময় ওকে আমি কিছু দিতে পারিনি ভাবছি আজ ওকে তোমার মায়ের কিছু গয়না দেব বেশ তো ওসব মেয়েলি ব্যাপার ও থাক আমি চলি ডেভিড ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এরপর প্রায় মিনিট খানেক পরে প্যাট্রিসিয়ার উদ্দেশ্যে বৃদ্ধ ড্যানিয়াল বললেন এই চাবিটা নাও প্যাট্রিসিয়া লোহার সিন্দুকটা খুলে প্রথম তাকে দেখবে একটা বড় সাইজের বাক্স আছে ওটা এখানে নিয়ে এসো তো প্যাট্রিসিয়া উঠে গিয়ে লোহার সিন্দুক খুলল তার নির্দেশ মতো সিন্দুকের ওপরের তাক থেকে বড় বাক্সটা বার করে তার কাছে গিয়ে টেবিলের ওপর সেটা রাখল স্যার ড্যানিয়েল প্যাট্রিসিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন বাক্সটা খোলো এবার ধীরে ধীরে বাক্সের তালাটা খুলতেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল প্যাট্রিসিয়া এ তো সব দামি দামি হিরের গয় না নিজের মনেই বলল সে কম করেও কয়েক মিলিয়ন পাউন্ড দাম হবে এগুলোর তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে সে তার নিষ্ঠুর ভাগ্যের প্রতিও ধিক্কার দিল প্যাট্রিসিয়ার মনে পড়ল তার বাবা পিটার ম্যান্ডিস ছিল স্যার ড্যানিয়েলের বিজনেস পার্টনার দক্ষিণ আফ্রিকায় তার বাবার সঙ্গে প্রথম হিরের ব্যবসা ফেঁদে বসেন স্যার ড্যানিয়েল নেলসন তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল নেলসন ম্যান্ডিস জুয়েলার্স তার খুব ছেলেবেলার ঘটনা পুরো ঘটনা তার মনে নেই সবই অস্পষ্ট আজ তবে একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে তার সেদিন সকালে তার বাবা যথারীতি নটার সময় তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চলে যান ফেরার কথা সন্ধ্যার সময় কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়ে রাত হওয়ার পরেও বাবাকে বাড়ি ফিরতে না দেখে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন তার মা প্যাট্রিসিয়া ছিল তার বাবা মার একমাত্র সন্তান ফোনে মা কেবল বারবার বাবার খোঁজ নিচ্ছিলেন প্রথমে তিনি ফোন করেন ওর বাবার পার্টনার ডেভিডের বাবা স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের বাড়িতে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন সেদিন তার বাবা নাকি অন্য দিনের থেকে একটু আগেই কোম্পানির অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন 
তখন বিকেল চারটে তার পরের কথা স্যার ড্যানিয়েল আর বলতে পারেননি তিনি ওর মাকে পরামর্শ দেন স্থানীয় হাসপাতাল এবং পুলিশ স্টেশনে খোঁজ খবর করার জন্যে যদি কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে থাকেন তিনি তাহলে তাদের কাছে খবর থাকতে পারে না হাসপাতালে সেদিন কোনো পথ দুর্ঘটনার কেস যায়নি তবে গভীর রাতে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর এসে হাজির মার সঙ্গে তার কিসের যেন কথাবার্তা হয় নিচু গলায় তাদের সব কথা সে ভালো শুনতে না পেলেও তাদের কথা বলার ধরন এবং হাবভাব দেখে প্যাট্রিসিয়া বুঝতে পারে তার বাবা আর বেঁচে নেই আর তার মৃত্যু স্বাভাবিক নয় তিনি খুন হয়েছেন নৃশংসভাবে শহরতলির একটা নির্জন জায়গায় পরে খুনের কেস বেশ কিছুদিন ধরে চলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণের অভাবে বাবার মৃত্যুর মামলা বাতিল করে দেয় মহামান্য আদালত এবং পুলিশ সেই কেসটা অসমাপ্ত আখ্যা দিয়ে বন্ধ করে দেয় আর তারপর থেকেই প্যাট্রিসিয়ার জীবন সংগ্রাম শুরু হয় তখন তার কতই বা বয়স হবে বড়জোর ষোলো কিংবা সতেরো সেই অল্প বয়সেই সে তাদের সংসারের সব ভার মাথায় তুলে নেয় পরে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে ডেভিডের সঙ্গে তার আলাপ একটা বারে প্যাট্রিসিয়া তখন সেই বারে নর্তকের কাজ করত আর সেই বারেই ডেভিডের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় এবং প্রথম পরিচয়ই পরিণয়ে পরিণত হয় শেষ পর্যন্ত বিয়ের পরেই প্যাট্রিসিয়া তার মার কাছ থেকে জানতে পারে তার বাবার খুনি কে কিন্তু সেই খুনি এতই চতুর যে সব ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল আর সেই কারণেই তার বাবার খুনের কেসটা পুলিশ ধামাচাপা দিয়ে দিতে বাধ্য হয় কিন্তু বাবার খুনির অন্বেষণ আজও শেষ হয়নি আজও সেই খুনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে প্যাট্রিসিয়া প্যাট্রিসিয়া স্যার ড্যানিয়েলের ডাকে সম্বিত ফিরে পেল প্যাট্রিসিয়া হ্যাঁ বলুন এর মধ্যে থেকে যেসব অলঙ্কার তোমার পছন্দ ওগুলো তুমি নিতে পারো ইচ্ছা তো হয় সব অলঙ্কার গুলোই নিয়ে নেই মনে মনে বলল প্যাট্রিসিয়া এসবই তো আমার আমার প্রাপ্য কিন্তু তার মুখের ভাব সম্পূর্ণ আলাদা ভয়ঙ্কর চেষ্টায় নিজেকে সংযত করে সে বলল এসবের কোনোটার প্রতি আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই বাবা তাছাড়া ডেভিডের বিনা অনুমতিতে আমি নিতে পারব না এখানে ডেভিডের প্রসঙ্গ আসছে কেন এসব তো আমার উপার্জিত সেই আমি তোমাকে দিচ্ছি যখন কেন তুমি নেবে না না বাবা তা হয় না আমাকে মাপ করবেন এ আমি নিতে পারবো না উঠে দাঁড়াল সে তারপর আর সেখানে দাঁড়াল না একরকম ছুটেই চলে এলো সেখান থেকে ওদিকে প্যাট্রিসিয়া স্যার ড্যানিয়েলের ঘর থেকে বেরোনোর প্রায় এক ঘন্টা পরে ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল জোহান গ্রেস্টান এসে ঘরে ঢুকল হ্যালো স্যার আপনি আমায় ডেকেছেন বৃদ্ধ ড্যানিয়েলের সঙ্গে করমর্দন করে মাইকেল বলল কি ব্যাপার অসময় আমার ডাক পড়ল যে অসময় নয় মাইকেল তুমি আমার ছেলের মতো তোমার কাছে আমি কিছুই গোপন করব না আমার আশঙ্কা আমি বোধ খুন হতে পারি এবং আমি আমার নতুন উইল করাতে চাই তাকে দিয়ে মনে হয় তার আগেই আমি খতম হয়ে যেতে পারি তাই বলছি তুমি ঠিক নটার সময় এখানে এসো তখন তুমি আমার পাশে থাকলে আমি অনেক ভরসা পেতে পারি অতএব ওই কথাই রইল তুমি এখন যেতে পারো ওকে মাথা নেড়ে সাই দিয়ে মাইকেল বলল আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আপনার কথা মতোই আমি আজ ঠিক রাত নটার সময় আপনার কাছে ফিরে আসছি আপনার আশঙ্কার কিন্তু কোনো কারণ নেই ঠিক সময় আমি এসে পড়ব খুনি আপনার কৃষাগ্রহ কিন্তু স্পর্শ করতে পারবে না ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল জোহান ক্রিস্টান 
স্যার ড্যানিয়াল নেলসনের ঘর থেকে বেরিয়ে হলঘরে পা দিতেই খানসাম আর টমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল টম তাকে দেখে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে দু একবার পুলিশের এই অফিসারটিকে সে এ বাড়িতে আসতে দেখেছে কিন্তু তার আজকের আসাটা যেন কিছু একটা ইঙ্গিত করছে এডওয়ার্ড তাকে বলে রেখেছিল পুলিশের কেউ এলে যেন একটু নজরে নজরে রাখে মাইকেলও আর চোখে তাকে একবার দেখে নিতে ভুলল না লোকটা আরই পাত ছিল নাকি কেমন যেন সন্দেহ হল তার টমের কাছে এসে সে বলল আরে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিলে এমনি দাঁড়িয়েছিলাম ও এমনি দাঁড়িয়েছিলে চালাকি পেয়েছ হ্যাঁ বেশি বেয়াদপি করলে কিন্তু একদম পুলিশ স্টেশনে চালান করে দেব মনে রেখো কেন আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে আমাকে লক আপ রুমে ঢুকতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ এখনো হয়তো করোনি ভবিষ্যতেও যে করবে না তার কি গ্যারান্টি বলো এই আমি এখানে কেন এসেছিলাম যদি এই বাড়ির কেউ জিজ্ঞেস করে তাহলে বলবে যে দুস্ত পুলিশ ফান্ডে চাঁদা আদায় করার জন্য এসেছিলাম বুঝলে হ্যাঁ বুঝলাম আপনি যা যা বলতে বলবেন তাই বলবো হ্যাঁ তাই বলো কতকটা হুকুমের মতো বলেই বিদায় নিল সে সেখান থেকে স্যার ড্যানিয়াল নেলসনের বয়স হয়েছিল সন্ধ্যে সাতটার সময় তিনি নৈশভোজ সেরে নেন একা একা তার ঘরে বসেই খানসামা টম তার নৈশভোজ পৌঁছেই এসেছিল আর নৈশভোজ সমাধা করার পরেই ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল গ্রেস্টান এসেছিল তার বাড়িতে তারপর রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় নেলসান পরিবারের দুই ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা ডাইনিং রুমে চলে আসে নৈশভোজ সমাধা করার জন্যে নটা বাজতে দশ মিনিটের সময় তাদের নৈশভোজ পর্ব সারা হয়ে যায় বাড়ির মেয়েরা বলতে রোজি এবং প্যাট্রিসিয়ার ড্রয়িং রুমে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে কফির জন্যে এডওয়ার্ড এবং ডেভিড ডাইনিং রুমে বসে থাকে সেখানেই দুই ভাই বহুদিন পরে গল্প গুজব করতে করতে কফি পান করতে থাকে তাদের সঙ্গে ছিল আরও একজন আগন্তুক ফিলিপ হোমস প্রাইভেট ডিটেকটিভ নেলসান পরিবারের পরিচিত বয়স চল্লিশ অর্ধ দীঘল চেহারা তার চোখের তারায় দক্ষতা এবং বিচক্ষণতার ছায়া স্পষ্ট এডওয়ার্ডদের পরিচিত হলেও কেন যে সে আজ হঠাৎ তাদের ডিনারে যোগ দিল কেউ জানে না কেবল বৃদ্ধ ড্যানিয়ালের কাছ থেকে খানসামার টম নির্দেশ পায় আজ নৈশভোজে একটা বাড়তি খাবারের ব্যবস্থা করার জন্যে আজ বিকেলে এডওয়ার্ড ও ডেভিডদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঠিক পরেই স্যার ড্যানিয়াল ফোন করে ফিলিপকে এখানে আসতে বলেন ফিলিপের সঙ্গে ফোনে তার আর কি কথা হয়েছিল এখানকার আর কেউ জানে না তবে ফোনে সেই কথা হওয়ার পর স্যার ড্যানিয়ালের সঙ্গে ফিলিপের সাক্ষাৎকার এখনও পর্যন্ত ঘটেনি একসময় সেই ফিলিপও ডাইনিং রুম থেকে উঠে প্রথমে হলঘরে পরে কোথায় যে সে যায় এডওয়ার্ড কিংবা ডেভিড কেউই নজর করেনি এডওয়ার্ডও একটু পরে ফোন করার জন্যে তার ঘরে চলে যায় তখন ডাইনিং রুমে একা একা বসে থাকে ডেভিড কাঁটায় কাঁটায় ঠিক নটায় স্যার ড্যানিয়ালের একতলার ঘর থেকে আর্ত চিৎকার ভেসে আসে সেই সঙ্গে ঘরের সমস্ত আসবাবপত্র ওলট পালট হওয়ার শব্দ তার ঘরে তখন ভূমিকম্প হচ্ছিল যেন শব্দটা শোনা মাত্রই সবাই তখন ছুটল স্যার ড্যানিয়ালের ঘরের দিকে সবার আগে সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফিলিপ হোমস তারপর একে একে প্যাট্রিসিয়া রোজি ডেভিড এবং সবার শেষে এলো এডওয়ার্ড আর সবাইকে বিস্মিত করে সেখানে এসে হাজির হলো লিভারপুল পুলিশ স্টেশনের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল চৌহান গ্রেস্টান মাইকেলকে দেখে নেলসন পরিবারের সদস্যরা তো বিস্মিত হলোই সেই সঙ্গে ফিলিপ হোমসও ফিলিপ তাকে চিনত না তবে তার নাম সে শুনেছে অনেক ফিলিপ বিস্মিত হলো লোকটার চেহারা দেখে মাইকেল যেন তার চেনা লোক কোথায় যেন তাকে দেখেছে সে এর আগে এই মুহূর্তে ঠিক খেয়াল করতে না পারলেও কোথায় যেন তাকে দেখেছে সে এডওয়ার্ডই প্রথম মাইকেলকে জিজ্ঞেস করল মিস্টার গ্রিস্টান হুম স্যার ড্যানিয়াল তো আজ সন্ধ্যায় আমাকে এই সময় আসতে বলেছিলেন 
তাই ওর কথা মতোই চলে এসেছি কিন্তু কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো আপনারা সবাই স্যার ড্যানিয়েলের ঘরের সামনে জমায়েত হয়েছেন দেখছি ব্যাপার কি তিনি কি তাহলে একটু আগের সেই ঘটনার কথা সংক্ষেপে তাকে বলল ডেভিড আই সি আজ সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছিল স্যার ড্যানিয়েল ঠিক একই রকম একটা আশঙ্কা করে আমাকে বলেছিলেন আমার জীবন বিপন্ন ওই বৃদ্ধ আরও বলেছিলেন মিস্টার গ্রেস্টান যত টাকা লাগে আমি আপনাকে দেব আপনি আমাকে বাঁচান অন্তত আজ রাতটুকু আমার ব্যারিস্টার মিস্টার নেভিল জর্জ আসা পর্যন্ত আপনি আমাকে বাঁচান ওকে দিয়ে আজ আমি একটা নতুন উইল করাতে চাই ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল জোহান গ্রেস্টানের নির্দেশে দরজা ভাঙতেই সবাই হুবড়ি খেয়ে পড়ল তার ঘরের ভেতর আর ঘরে ঢোকা মাত্র সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অভূতপূর্ব দৃশ্য ঘরের সব আসবাবপত্র ওলট পালট এবং বৃদ্ধ ড্যানিয়েল নেলসনের রক্তাক্ত দেহটা ঘরের মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে মেঝের ওপর রক্তের স্রোত লোহার সিন্দুকটা খোলা উপরের তাক থেকে গয়নার বাক্স উদাও স্যার ড্যানিয়েলের রক্তাক্ত দেহটা দেখে তার দুই ছেলে এবং তাদের স্ত্রীরা বিস্ময়ে হতবাক অনেকক্ষণ কেউ কথা বলতে পারল না কেবল এ ওর দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়াচাই করতে থাকল অবশেষে এডওয়ার্ডই প্রথম কথা বলল এ কেমন করে হলো মিস্টার গেস্টান আমার বাবাকে কে খুন করলো এমন নিষ্ঠুরভাবে ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল জোহান গ্রেস্টান স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের খুনের তদন্তের কাজ শুরু করে দিল সঙ্গে সঙ্গে তার আগে সে তার পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে পুলিশ ডাক্তার ফটোগ্রাফার এবং ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞকে পাঠিয়ে দিতে বলল আধ ঘন্টার মধ্যে তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে তার সঙ্গে তদন্তের কাজে যোগ দিল খুনি অতি চতুর কোনো ক্লুই রেখে যায়নি তবে প্যাট্রিসিয়া প্রথমে ঘরে ঢুকেই মেঝের ওপর থেকে একটা অস্বাভাবিক বস্তু তুলে নিয়ে সেটা তার ব্লাউজের ভেতর চালান করতে যেতেই বাধা পেল মাইকেলের কাছ থেকে ওটা আমাকে দিন আমাকে দিন এই মুহূর্তে এই ঘরের সব কিছুই কিন্তু এখন পুলিশের দখলে থাকবে কোন জিনিস কেউ স্পর্শ করতে পারবেন না বুঝেছেন ভয়ে ভয়ে সেই অস্বাভাবিক জিনিসটা মাইকেলের হাতে তুলে দিল প্যাট্রিসিয়া কাঁপা কাঁপা হাতে ফিলিপ হোমস নীরবে দূর থেকে দেখল সেই দৃশ্যটা তদন্তের কাজ সেরে স্যার ড্যানিয়েলের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্য মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করার পর ড্রয়িং রুমে ফিরে গিয়ে নেলসন পরিবারের সবার জবানবন্দি নেওয়ার ব্যবস্থা করল ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল চৌহান গ্রেস্টান ফিলিপ হোমস নিজের পরিচয় দিয়ে তাকে সাহায্য করল এ ব্যাপারে একে একে সবার জবানবন্দি নেওয়ার পর ড্রয়িং রুম থেকে নেলসন পরিবারের সবাই চলে যাওয়ার পর নিবৃতে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফিলিপ হোমসের সঙ্গে আলোচনায় বসল ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল গ্রেস্টান হ্যাঁ মিস্টার হোমস স্যার ড্যানিয়েলের খুনি হিসাবে কাকে আপনার সন্দেহ হয় দেখুন সন্দেহ তো আমার এবারে সবাইকেই হয় তবে মনে করতে হবে শুধু স্যার ড্যানিয়েলই খুন হননি তার সঙ্গে তার বহুমূল্য হীরে জহরতের অলঙ্কারগুলো চুরি গেছে অতএব অতএব দেখা যাচ্ছে যে গহনা চুরি করতে এসে স্যার ড্যানিয়েলকে খুন করতে বাধ্য হয় তার আততায়ী আর খুনি নিশ্চয়ই স্যার ড্যানিয়েলের অতি পরিচিত এবং সেই কারণেই সে তাকে খুন করতে বাধ্য হয় আচ্ছা তার মানে আপনি বলতে চান তার দুই ছেলের মধ্যে কেউ একজন তাই তো হ্যাঁ তা ঠিক তবে এই কথাও ঠিক যে স্যার ড্যানিয়েলের রক্তের সম্পর্কের কেউ একজনই তাকে খুন করেছে হ্যাঁ তা সম্ভব আজ সন্ধ্যায় স্যার ড্যানিয়েল আমাকে তার উইল বদল করার কথা বলেন আজই রাতে তিনি সেই কাজটা শেষ করে ফেলতে চেয়েছিলেন এবং সেই মতো ব্যারিস্টার মিস্টার নেভিল জর্জকেও আসতে বলেছিলেন তিনি তিনি তার নতুন উইলে তার ছোট ছেলে ডেভিডকে তার অর্ধেক বিষয় সম্পত্তি দিতে চেয়েছিলেন 
কিন্তু তার বড় ছেলে এডওয়ার্ড আপত্তি করে বলে যে তার আগের উইলি বহাল রাখতে যে উইলে এডওয়ার্ডকে তিনি তার সব বিষয় সম্পত্তি দিয়ে গেছেন অতএব এক্ষেত্রে এডওয়ার্ডকেই তো আমরা স্যার ড্যানিয়েলের হত্যাকারী হিসেবে অভিযুক্ত করতে পারি কিন্তু তার বড় অ্যালিবাই হলো যখন ভয়ঙ্কর সেই চিৎকার উঠেছিল সে তখন তার ঘরেই ছিল ফোন করছিল তার বন্ধুকে আমি ঠিক বলছি কিনা বলুন তাহলে কি ডেভিডি তার বাবার হত্যাকারী কারণ একটু আগে আপনিই বলছিলেন যে তার রক্তের সম্পর্কের কোন লোকই নাকি তাকে হত্যা করেছে হম তা সত্ত্বেও ডেভিড খুনি নয় কারণ কেন সে তার বাবাকে খুন করতে যাবে নতুন উইল হলে তারই তো সবচেয়ে বেশি লাভ হওয়ার কথা বাবাকে খুন করলে নতুন উইল করা আর সম্ভব নয় এডওয়ার্ডই তার বাবার পুরনো উইলের ফলে তার যাবতীয় বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার এখন ব্যারিস্টার মিস্টার নেভিল জর্জ একটু আগে তাই বলে গেলেন অতএব আমরা তাকে আমাদের সন্দেহের তালিকার থেকে অনায়াসেই বাদ দিতে পারি কিন্তু আপনি যে বললেন কোন রক্তের সম্পর্কের হ্যাঁ আমার সেই সিদ্ধান্ত থেকে আমি এক চুলো সরে আসিনি এখনো সেই কথাই আবার বলছি তার কোন রক্তের সম্পর্কের লোকই তাকে হত্যা করেছে এডওয়ার্ড আর ডেভিড কেউ যখন খুনি হতে পারে না তাহলে ওই রক্তের সম্পর্কের কেই বার রইল বলুন মিস্টার হোমস কেন তারপরেও কি কেউ হতে পারে না এখন আমাদের দেখতে হবে মৃত স্যার ডেনিয়েলের চরিত্র কি রকম ছিল মানে যৌবনে তিনি অন্য কোনো নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন কি না কি বলছে স্যার ড্যানিয়েলের চরিত্র দোষ অন্য কোন নারীর প্রতি আসক্তি আরে এসব আপনি কি বলছেন বলুন তো মিস্টার হোমস হ্যাঁ ঠিকই বলেছি মিস্টার গ্রিস্টন আমি জেনেছি এ নিয়ে স্যার ডেনিয়েলের স্ত্রীর সঙ্গে প্রায় মনোমালিন্য হতো এবং স্যার ডেনিয়েল তার প্রতি এমনই দুর্ব্যবহার করতেন একদিন মিসেস নেলসন আত্মহত্যা করে বসেন ডেভিড তার মায়ের এই অপমৃত্যুর জন্য তার বাবাকেই দায়ী করে আজ থেকে বিশ বছর আগে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এ ঘটনাও আমাদের বিচার করে দেখতে হবে বুঝলেন মিস্টার গ্রেস্টান অবশ্যই তো তা করতে হবে মিস্টার গ্রেস্টান স্যার ডেনিয়েলের ঘর থেকে মিসেস পেট্রিসিয়া নেলসন যে বস্তুটি কুড়িয়ে নিয়েছিল সেটা তো আপনার কাছেই আছে দেখতে পারি একবার নিশ্চয় নিশ্চয় এই যে দেখুন এর সঙ্গে কিন্তু এর কোনো সম্পর্কই নেই একটা জাস্ট ফাটা বেলুন মাত্র মিস্টার গ্রেস্টান একজন বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ কি বলে গেছেন জানেন ধুলোর মধ্যেও খুনের ক্লু পেয়ে যেতে পারেন আপনি আর এটা তো সেই ধুলোর থেকেও শত গুণে বড় যাই হোক আপাতত এটা আমার কাছেই থাক সেই সঙ্গে আজকের মতো আলোচনা এখানেই মুলতবি থাক কেমন আচ্ছা ওকে আমি চললাম ডিটেকটিভ সার্জেন্ট মাইকেল গ্রেস্টান চলে গেলেও ফিলিপ হোমস থেকে গেল সেখানে কারণ সে ছিল নেলসন পরিবারের একজন অতিথি পরদিন সকালে হলঘরে একটা অয়েল পেন্টিংয়ের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে অবাক চোখে সেই ছবিটা দেখতে থাকে সে স্যার ড্যানিয়েল নেলসনের যৌবনের ছবি আশ্চর্য স্যার ড্যানিয়েলের যৌবনের চেহারার সঙ্গে একজনের কি অদ্ভুত মিল এডওয়ার্ড নয় ডেভিড নয় কে কে তাহলে সে সেই দিনই বিকেলে লিভারপুল পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলো ফিলিপ ডিটেকটিভ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার পিটার ম্যাথিউসের সঙ্গে দেখা করল সে মিস্টার ম্যাথিউস তাকে বেশ ভালো করেই চিনতেন এর আগে অনেক খুনের কেসেও সে তাকে সাহায্য করেছিল বলুন মিস্টার হোমস স্যার ড্যানিয়াল নেনসন হত্যার ব্যাপারে কত দূরে বলেন একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি শেষ প্রান্তে মানে খুনিকে আপনি কি চিহ্নিত করে ফেলেছেন হ্যাঁ স্যার ড্যানিয়েলের পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা টেবিলের ওপর থেকে নিয়ে ফিলিপের হাতে তুলে দিলেন তিনি ফিলিপ রিপোর্টটার ওপর চোখগুলোতে গিয়ে দেখল স্যার ড্যানিয়েলের মৃত্যু হয়েছে সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে অথচ তার চিৎকার শোনা যায় রাত নটার সময় 
আর সেই চিৎকারটাও কোনো মানুষের চিৎকারের মতো নয় সে নিজের কানেই শুনেছিল সেটা ছিল কিছুটা জানোয়ারের চিৎকারের মতো কিছুটা শুকর ছানার চিৎকারের মতো তাকে জবাই করার সময়ে সে যেমন আত্মচিৎকার করে ঠিক সেই রকম আর স্যার ড্যানিয়েলের ঘর থেকে একটা ফাটা বেলুনের সঙ্গে বাঁশি জাতীয় একটা জিনিস পাওয়া যায় বিভিন্ন জানোয়ারের কণ্ঠস্বরের আওয়াজ নকল করা হয় সেই বেলুন আর বাঁশির সাহায্যে আর এতেই বোঝা যায় যে চতুর খুনি স্যার ড্যানিয়েলকে সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে খুন করে আবার রাত নটায় ফিরে এসে পেছন দিকের বাগান থেকে তার ঘরের জানালার সামনে এসে সেই বেলুনে হাওয়া ভরে ঘরের মধ্যে ফেলে দিয়ে থাকবে এবং বেলুনের হাওয়া সেই বাঁশির ভেতর দিয়ে বেরোতেই কাটা শুকর ছানার আত্মচিৎকার বেরিয়ে এসে থাকবে কিন্তু এর পরেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় ঘরের আসবাবপত্র ওভাবে লন্নবন্ন হলো কি করে এরও উত্তর সে পেয়ে গেল খুনি প্রথমে আসে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ গয়নার বাক্স চুরি করে নিয়ে যাওয়ার আগেই বৃদ্ধ ড্যানিয়েলকে হত্যা করে থাকবে সে তারপর তার সঙ্গে করে আনা দড়ি দিয়ে ঘরের আসবাবপত্রগুলো বেঁধে রেখে গিয়ে থাকবে এবং দড়ির একটা প্রান্ত ভাগ জানালার সাথে বেঁধে দেয় পরে নটার সময় ফিরে এসে সেই দড়ির প্রান্ত ভাগ দূরে টান দিতেই আসবাবপত্রগুলো ওলট পালট হয়ে যায় ঘটনাটা এইভাবে মিস্টার ম্যাথুসের কাছে ব্যাখ্যা করতেই তিনি তাকে সমর্থন করে বললেন কিন্তু খনি কে সেটা বলুন এই সময় ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মাইকেল গ্রেস্টান ঘরে ঢুকল তার দিকে আর চোখে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে ফিলিপ বলল খুনি স্যার ড্যানিয়েলের রক্তের সম্পর্কের কোনো লোকের আর আর সে আপনারও ঘরের লোক হ্যাঁ গোয়েন্দার ছদ্মবেশে এখানেই বসে আছে সে মাইকেলের দিকে ফিরে ফিলিপ এবার পকেট থেকে স্যার ড্যানিয়েলের একটা পোস্টকার্ড সাইজের ফটো বার করে সেই ফটোর উপরে একটা ছোট্ট নকল গোম্প লাগিয়ে মেলে ধরল মিস্টার ম্যাথুসের দিকে দেখুন তো একে চিনতে পারেন কি না মিস্টার ম্যাথুস অনেকক্ষণ ফটোটা ভালো করে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বললেন আরে এ তো আমাদের মাইকেলের এ তো আমার সামনেই বসে আছি যে হ্যাঁ তাই মনে হচ্ছে কিন্তু ওটা আসলে নিহত স্যার ডেনিয়েলের যৌবন কালের তোলা ছবি তার মানে কি বলতে চান আপনি মিস্টার মাইকেল গ্রেস্টান স্যার ড্যানিয়েলেরই পুত্র তবে অবৈধ ওর মাকে কেন্দ্র করেই স্যার ড্যানিয়েলের স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধ ঘটে এর ফলে তিনি আত্মহত্যা করেন স্যার ড্যানিয়েলের বাড়ির হল ঘরে এই ছবির একটা অয়েল পেন্টিং দেখেই সঙ্গে সঙ্গে আমি খুনিকে চিনতে পারি তারপর নিহত ব্যক্তির চরিত্রের ব্যাপারে খবর নিয়ে জানতে পারি তিনি ছিলেন বহু নারীর প্রতি আসক্ত এবং মিস্টার মাইকেল গ্রেস্টান ছিলেন তার সেই অসংযমের অবৈধ ফসল অনেকদিন থেকে তিনি সুযোগ খুঁজছিলেন কি করে তার অত্যাচারী অসংযমী বাবাকে হত্যা করা যায় তাকে তার পুত্র হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রতিশোধ নেওয়া যায় এবং সুযোগটা এসে গেল লিভারপুল পুলিশ স্টেশনে বদলি হয়ে এসে গোয়েন্দার বেশে তার বাবার ঘাতকের কাজটা সারতে খুব বেশি অসুবিধায় পড়তে হয়নি ওকে কি বলেন মিস্টার গ্রেস্টান এই সময়ে মাইকেল ঘর থেকে পালিয়ে যেতে গেলে তীব্র চিৎকার করে উঠলেন সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার পিটার ম্যাথুস মিস্টার গ্রেস্টান আপনাকে স্যার ড্যানিয়েল নেলসন হত্যার অপরাধে গ্রেফতার করা হলো মাথা নিচু করে বসে পড়ে মাইকেল তার দুটো হাত বাড়িয়ে দেয় ম্যাথুস তার হাতে হাত করা পরিয়ে দিয়ে ফিলিপের দিকে প্রশংসার চোখে তাকালেন যখন নিজেই খুনি গল্পটি এখানেই শেষ হল গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করেছেন শৈবাল হৃদ বিবেক নীলাঞ্জন অমৃতা ও সুতপার সাথে আমি কমলেশ আমাদের আজকের উপস্থাপনা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনও যদি আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন আর সেই সাথে গল্প ভালো লেগে থাকলে লাইক বাটনে ক্লিক করতেও ভুল করবেন না আজ তাহলে এ পর্যন্ত আবার দেখা হবে পরবর্তী গল্পে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর শুনতে থাকবেন রেনবো মিডিয়া স্টুডিও নমস্কার